Për shëndetje e miqë të kanalit Shqip, për para se të fillojme mësimin e radhës, do ju kujtoja të bënit subscribe dhe aktivizonit zilen për të njoftuar për video të reja, si dhe një qofë se keni pyetje dhe sugjerime, jeni të lutur të komentoni po shtyre. Ju falem derit. Në mësimin e sot, shumë do të marim një huri gjuhësore. Do të ndalemi në morfologi dhe do të flasim për foljet kalimtare dhe foljet jo kalimtare. Të gjitha foljet, si pas mundësis ose pa mundësis që kanë për të marrë një kundrinor të drejt në fjali, ndahen në dy grupet të mëdha, folje kalimtare dhe folje jo kalimtare. Foljet kalimtare janë ato folje që mund të marrin një kundrinor të drejt i cili shprehet zakonisht me një emër apër emër, a gjdo fjal tjetër të emërzuar në rasën kalzore pa para fjal. Për shembul, shikonte vajzën. Pra folja shikonte është kalimtare, sepse si që shohim, pransaj ka kundrinorin vajzën të shprehur me emër në rasën kalzore pa para fjal. Po kështu edhe hapi librin, kundrinori librin i shprehur me emër dhe shembuli emër, Takoj atë është kundrinori atë i shprehur me për emër. Foljet jo kalimtare janë ato folje që nuk mund të marrin do një kundrinor të drejt. Këto folje mund të tregojnë gjendje, lëvizje e të tjerë. Si për shembul, foljet ri, shkoj, dremit, vrapoj, fle e të tjerë. Pra përdorimi këtyre foljeve në fjali, nuk mund t'i pranëvëm një kundrinor të drejt dhe si pasoj ato janë jo kalimtare. Mes foljeve kalimtare e jo kalimtare nuk ka një kufit të prer. Një folje mund të përdoret her si kalimtare dhe her si jo kalimtare në varsit të kuptimit të saj leksikor në një kontekst të caktuar. Shembuj ku e njëjta folje del edhe si kalimtare, edhe si jo kalimtare si pas kontekstit. Folje që dalin si jo kalimtare, unë shkova pran ti, pra folja shkova, ku pran saj nuk mund të ketë një kundrinor të drejt, konteksti nuk e lejon dhe si e til, ajo klasifikohet si jo kalimtare. Ndërko, kur themi shkova dorën në flok, në këtë kontekst, do të shohim që e njëta folje, në po të njëtën mënyrë, në po të njëtën kohë, merë një kundrinor të drejt dhe si e til do të klasifikohet kalimtare. Thëras me forcë. Në këtë rast, folja thëras është jo kalimtare. Dhe thëras shoqen time, këtu delë si kalimtare, sepse ka prezencën e kundrinorit të drejt të shprehur me emër në rasën kalzore, pa para fjal, pra shoqen. Folja tjetër, fjeta gjatë, këtu del jo kalimtare. Ndërsa kur themi e fjeta mendjen, pra kë fjeta mendjen, duke që nëse ka kundrinorin e drejt, themi që është folje kalimtare. Folja tjetër, kaloj rrugës, pra unë kaloj rrugës, është jo kalimtare në këtë kontekst, Ndërko që kur themi kaloj klasën, me që merë një kundrinor të drejt, është kalimtare. Dhe shembuli fundit, humba në mendime. Ndërko që për të bërë kalimtare, do të themi humba rrugën. Pra humba në mendime është jo kalimtare dhe humba rrugën është e njëta folje për tashmë kalimtare. Në rastet kur foljet kalimtare nuk kanë pran një kundrinor të drejt, në atë fjali foljet kalimtare përdoren si jo kalimtare. Në këtë rast, kjo folje të regon veprimin si një aftësi, si një mundësi ose si një veprim të zakonshëm. Për shembul, po ha në restorant. Pra në këtë rast, folja ha është jo kalimtare edhe pse ajo është prej foljeve që në fakt në kontekstet të tjera, merë kundrinor të drejt, për shumbull ha bukën, ha ushqimin e të tjerë. 
fjali atjetër, a i studion dhe punon. Në këtë kontekst të dy aktofolje nuk kanë kundrinor të drejt dhe si pasoj do t'i marim si nga nga gramatikore pra kur të bëhet analizë e tyre, si folje jo kalimtare. Edhe pse se cila prej tyre mund të marrë në një kontekst tjetër një kundrinor të drejt. Po kështu, në shembulin tjetër, nuk shkruaj do të në kompjuter. Folja shkruaj, këtu është jo kalimtare. Edhe pse, nëse do të apërdorim në kontekstin shkruaj letrën, apo shkruaj materialin e të tjerë, ajo do të vi si folje kalimtare. Pra, shumë e rëndësishme të kuptojmë që edhe folje të cilat zakonisht klasifikojnë si folje kalimtare, kur pra në tyre nuk gjendet një kundrinori drejt, ato do të klasifikojnë, ose kur bëhet analiza atyre gramatikore, do të klasifikohen të këfoljet jo kalimtare. Ky ishte edhe mësimi për sot, ju falenderoj për vëmendjen, rishihemi në mësimet e radhës.